Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutus Ketua KPU dan enam anggota Komisioner KPU melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Cawapres Gibran Raka Bumi pada pemilu 2024. Putusan DKPP ini dibacakan sepekan jelang pemungutan suara pada 14 Februari. Menanggapi putusan DKPP terhadap Komisioner KPU, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meminta KPU berhati-hati karena jika melanggar lagi harus diberhentikan. Mahfud bilang KPU layak dapat teguran. Ya itu putusan DKPP ya, menurut saya itu satu peringatan yang kesiakian kalinya kepada KPU. KPU ini memang banyak masalah sejak awal dan dalam proses-proses itu terjadi baru orang berteriak baru diperbaiki, orang berteriak baru diperbaiki. Menurut saya ini KPU yang sekarang memang layak mendapat teguran. Jadi ya sudah kita tunggu aja perkembangannya. Kalau sudah dua kali teguran keras kali terjadi sedang terjadi itu biasanya ya harus berhenti. diganti. Ini ada menurut aturan yang Kendati putusan etik DKPP ini tak serta-merta menggugurkan pencalonan Gibran di Pilpres. Namun Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming juga memberi komentar. Kepada wartawan, Gibran bilang putusan DKPP tersebut nanti akan ditindaklanjuti. Ya nanti kami tindak lanjut. Pengamat hukum tata negara dari STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mendesak DPR mengambil sikap atas putusan DKPP terhadap KPU. Dengan keputusan yang konstitusional dari DPR, maka akan ada kepastian legitimasi pemilu 2024. Ya barangkali ini saatnya untuk DPR untuk juga bersuara dan juga uh, dalam konteks relasinya dengan KPU misalnya dan semua penyelenggara pemilunya untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Jadi kita juga punya kepastian sebenarnya bagaimana dengan legitimasi politik dari pemilu ini. Dan ini tentu saja menantang sekali tapi bagaimanapun semua lembaga formal yang ada kita di luar nih Bisa bersuara seperti ini, tapi lembaga-lembaga formal juga harus kita dorong untuk mengambil sikap, paling tidak misalnya DPR panggil KPU-nya uh, untuk meminta supaya ada kejelasan dan kemudian memutuskan secara institusional. Dengan adanya putusan etik DKPP terhadap KPU soal pendaftaran Cawapres Gibran Raka Buming, banyak pertanyaan muncul soal kejelasan pelaksanaan pemilu 2024. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus komitmen menjaga profesionalitas dan netralitasnya agar pemilu 2024 menghasilkan produk yang bisa diakui oleh semua pihak. Tim Liputan, Kompas TV